ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനയാത്ര ചെയ്യാൻ പോവാണ് പന്ത്രണ്ടര മണിക്കൂർ അതോ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഇസ്താൻബുൾ ടു ക്യൂബ വിമാനയാത്രയ്ക്കാണ് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസിൻ്റെ ഡ്രീം ലൈനറിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദ ജേർണി അപ്പോൾ നമ്മൾ ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇസ്താൻബുളിൽ തന്ന് നമ്മുടെ ഹോട്ടൽ റൂമിൽ നിന്നും രാത്രി കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് കോൾ വന്നു താഴെ വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ നമ്മളെ പിക്ക് ചെയ്ത് നേരെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ റൂം ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് ഭയങ്കര ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ എല്ലാ പരിപാടികളും ഒമ്പത് അമ്പത്തഞ്ചിന് കറക്റ്റ് താഴെ വണ്ടി വന്നു നീ അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ ഷെറട്ടൺ ഷെറട്ടൺ എവിടെ സിറ്റിക്ക് ഉള്ളിലായിരുന്നാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഒരു സിറ്റി ആയിട്ട് ഔട്ട് സ്കേർട്ട്സ് അങ്ങാണ്ട അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടും കൂടിയില്ല ഒന്നൊന്നര ജെറ്റ്ലാഗിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് എൻ്റെ പൊന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി കിട്ടും യെസ് രണ്ട് വണ്ടികൾ ഇറക്കിയിട്ടില്ലേ ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് ഇത് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഹോട്ടൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഷട്ടിൽ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ ഷെറേട്ടൻ എന്നെ ഒരാളെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി വന്ന ബസ്സാണിത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ മുതലാക്കുന്നതെന്ന് നഷ്ടമില്ലേ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും വലിയ വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്തായാലും ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളു വണ്ടിയിൽ ഞാൻ വണ്ടി കയറി നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്രസ് ഹൈവേയിലൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ എയർപോർട്ടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നൊരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് യാത്രയുണ്ട് നമ്മുടെ ഇസ്താൻബുൾ മെയിൻ എയർപോർട്ടിലേക്ക് അടിപൊളി എയർപോർട്ടാണ് അടിപൊളി സർവീസും ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസ് ഈ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലെത്തി ഇസ്താൻബുൾ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്താൻബുളിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് നാൽപ്പത് കിലോമീറ്ററും ദൂരം മാറിയാണുള്ളത് ഇസ്താൻബുൾ ഹവലി മണി എന്നാണ് ഇവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹിന്ദിയിൽ ഹവായി അഡ്ഡ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഹവലി മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ എയർപോർട്ട് എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിന് അകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് നല്ല തിരക്കാണ് വൺ ഓഫ് ദ അടിപൊളി എയർപോർട്ടുകളിലൊന്നാണ് കിഡിൽ തന്നെ എയർപോർട്ടാണ് അത് മാത്രമല്ല നല്ല വലിയ എയർപോർട്ടുമാണ് അങ്ങനെ അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ എയർപോർട്ടിൽ എത്തി കേട്ടോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു ഇതൊരു ഗംഭീര എയർപോർട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീര എയർപോർട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത എയർപോർട്ടാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ക്ലാസ് പാസഞ്ചേഴ്സിന് ഇത് കണ്ടില്ലേ അതായത് ബിസിനസ് ക്ലാസ് പാസഞ്ചേഴ്സ് പിന്നെ എലൈറ്റ് പ്ലസ് എലൈറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാറ്റഗറി ആളുകൾക്ക് ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി എൻട്രൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എൻട്രൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ അകത്തോട്ട് കയറി പോകാം ഒരുമാതിരി എല്ലാ എയർപോർട്ടുകളിലും നമുക്ക് ഈ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് പോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെ പ്രയോറിറ്റി ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടേഴ്സും പ്രയോറിറ്റി സംഭവങ്ങളൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രീമിയമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു സംഭവം കൊള്ളാട്ടോ ഇത് ആ എയർപോർട്ട് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വലിപ്പൊക്കെ നോക്കി എൻ്റെ പൊന്നു അങ്ങനെ അകത്ത് കയറി വന്നു അകത്തോട്ട് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് ഉണ്ട് ആ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് കയറി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് പാസഞ്ചേഴ്സിനുള്ള സെപ്പറേറ്റ് ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബോർഡിംഗ് പാസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ബാഗ് വീണ്ടും ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇത് പൊളിച്ചിട്ടാ ഒരു രക്ഷയില്ല നോക്കി ചെക്ക് ഇൻ കൗണ്ടേഴ്സിൽ നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് സോഫ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സോഫയിൽ ഇരുന്ന് ബാഗൊക്കെ കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാം അടിപൊളിയല്ലേ ഇത് പൊളിച്ച് ഇതൊരു ലോഞ്ച് പോലെ തന്നെ അടിപൊളി അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ബോർഡിംഗ് പാസ് സെയിം ആണ് ബോർഡിംഗ് പാസിൽ ബാഗേജ് ടാഗ് മാറ്റി ഒട്ടിച്ചു തന്നു ചെക്ക് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു പത്തിൽ പത്ത് മാർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമിഗ്രേഷനും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് പോകാം സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിന് ഒരു മിനിറ്റ് ഇമിഗ്രേഷൻ ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടും ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ പാകത്തെത്തി സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിൻ്റെ അവിടെ ലാപ്ടോപ്പ് പോലും പുറത്തെടുക്കണ്ട ഒന്നും പുറത്തെടുക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ബാഗ് അവിടെ വെക്കുക നടന്നിങ്ങ് വരിക ഇനിയാണ് ഇതിനകത്
വരെ വന്നൊരു ഏഴ് മണിക്കൂർ ട്രാൻസിറ്റ് ലാഭമാണ് ഈ ട്രാൻസിറ്റ് എട്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈസിയാണ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ സമയങ്ങളെ ഇവിടെ ലോഞ്ച് കയറാനായിട്ട് ഇത് ബോർഡിംഗ് പാസ് ജസ്റ്റ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ മതി കണ്ടോ നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാം അടിപൊളി ഇവിടുത്തെ സാധാരണ ലോഞ്ച് തന്നെ കിടലിനാണ് അപ്പം ബിസിനസ് ക്ലാസ് ലോഞ്ച് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഇതെന്ത് ഇത് എൻ്റെ പൊന്നോ കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ നടക്കൊരു പിയാനോ ലോഞ്ചിൽ കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗ് ഒരു പ്രാരാബ്ദമാകണ്ട ഇത് ഇവിടെ ലോക്കേഴ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗ് ഇവിടെ ഈ ലോക്കറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് പോകാം അടിപൊളി അത് സംഭവം കൊള്ളാം കേട്ടോ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ തുറന്ന് കിടക്കുന്ന ലോക്കറിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ലോഞ്ചിനുള്ളിൽ തന്നെയാണേ നമുക്ക് തൽക്കാലം നമ്മുടെ ബാഗ് ഇതിനകത്ത് വെക്കാം കാരണം ഇനി ഞാനിരുന്ന് തൂക്കുമ്പോൾ കണ്ടല്ലോ സമയം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ലോക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് നോക്കട്ടെ ഈ കാണണ്ട നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ എൻ്റെ ബാഗ് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്തു കൈസ് തുറന്ന് നോക്കട്ടെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ആ തുറന്നു കൊള്ളാം അടിപൊളി 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 അത് കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ലോഞ്ചിൽ ഞാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവം കാണുന്നത് ലോക്കറൊക്കെ കാണുന്നത് അടു അത് കൊള്ളാം പൊളിച്ച് പിന്നെ ഇവിടെ എൻ്റെ പുറകിൽ ഷവർ ഏരിയ ഉണ്ട് നമുക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ ക്യൂ ആണെങ്കിൽ അവരൊരു പേജർ തരും നമ്മൾ ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പം അലാറം ഒടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം കിട്ടില്ല അതേപോലത്തെ സാധനം തരും പിന്നെ നമുക്ക് നാല് മണിക്കൂറിനും ഒമ്പത് മണിക്കൂറിനും ഇടയ്ക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലേ ഓവർ ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഉറങ്ങാനുള്ള ഒരു ബെഡ് സ്പേസ് അവർ തരും അതുകൂടെ ലോഞ്ചിലുണ്ട് അടിപൊളിയല്ലേ ഇതുപോലെയുള്ള ഡ്രിങ്ക്സ് പല സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര വേണ്ടി എടുത്ത് പിടിക്കാം പിന്നെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സ്ഥലം പിന്നെ ഇവിടെ ലൈവ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ബൊഫേ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് ടി വിയിൽ പന്ത്രണ്ട് ചാനൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വേണേലും കണ്ടോണ്ടിരിക്കാം യു എഫ് എ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൻ്റെ ഒരു സംഭവമാണിത് ഇതും നമ്മുടെ ലോഞ്ചിൻ്റെ അകത്താണ് അതിൻ്റെ അല്ലേ നമുക്ക് ടൈം പാസിന് വേണ്ടി ഇതിനകത്ത് കയറി ഇതൊക്കെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ കളി കാണാം ഇത് എന്താ സംഭവം കളി കാണുന്ന സാധനമാണോ അയ്യോ ആരോ അവിടെ ഇരുന്ന് കളി കാണുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ വിമാനത്തിലെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റാണിത് ഉണ്ടല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ലോഞ്ചിനകത്ത് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ വിമാനത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഒരു സാധനമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികളുടെ സ്പേസാണിത് ഈ ലോഞ്ച് തന്നെ ഒരു ഒന്നൊന്നര സംഭവമാണ് കൈസ് ഒന്നും പറയാനില്ല അടിപൊളി ലോഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി ഫുഡ് എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് കഴിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു ടേബിളിൽ പല തരത്തിലുള്ള ചായ വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ തേയിലയുടെ മണം അടിച്ചിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോ സംഭവങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയുമോ ഞാനവിടെ ഇരുന്ന് കുറേ സലാഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ തിന്നും കുറേശ്ശെ കുറേ സലാഡ് തിന്നു വന്നു കഴിച്ചു നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇതല്ല പിന്നെ അയറൻ ഇതാണല്ലേ കുടിക്കാനായിട്ട് സുഖം ഫുഡ് ഒന്നും രക്ഷയില്ല കേട്ടോ സൂപ്പറാ ലോഞ്ചിനും പത്തി പത്ത് കൊടുക്കും സൂപ്പർ ലോഞ്ച് അവിടെ ഞാൻ കള്ള് കണ്ടില്ല കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാം കണ്ടു കള്ള് മാത്രം കണ്ടില്ല ഇതെന്താ മുളക് ഇതിലാത്ത മുളക അങ്ങനെ ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ലോഞ്ചിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടില്ലേ എവിടെ നിന്നാ ഉണ്ടോ ഇതുണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെയറുണ്ട് ഇവിടെ ആണല്ലേ ഇതിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ചെയർസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ പുറത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കാം പിന്നെ മറ്റൊരു ലോട്ടറി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിന്ന് ഫ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസിൻ്റെ ബോയിങ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ എയർക്രാഫ്റ്റിലാണ് പുതു പുത്തൻ എയർക്രാഫ്റ്റിലാണ് ഐ എം സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗേറ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തു ബി പതിനേഴ് ബി പതിനേഴ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇവിടുന്ന് തേർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നടക്കണം അടിപൊളി നടന്ന് നടന്ന് നീ പോയാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് വെരി ഗുഡ് ഐ എം ഹാപ്പി ടു വോക്ക് രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് വേണം വർക്കൗട്ട് തുടങ്ങാൻ അപ്പോൾ ടാറ്റ ഗുഡ് ബൈ ലോഞ്ച് അടിപൊളി ലോഞ്ച് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലോഞ്ച് സിംഗപ്പൂരിനെക്കാട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇറങ്ങി പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ബോർഡിംഗ് പാസ് സ്കാൻ
സീറ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് കെ ആണ് എൻ്റെത് അതായത് ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ റോയിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത് അതെന്തിനാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം കാണിച്ചു തരാം എന്ത് സെറ്റപ്പ് അല്ലേ എയർപോർട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലട്ടോ അപ്പം ഞാനാണ് ഇന്ന് വിമാനത്തിൽ കയറുന്ന ആദ്യത്തെ പാസഞ്ചർ നമ്മുടെ ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ബോയിങ് സെവൻ എയ്റ്റ് സെവൻ ഡ്രീം ലൈനർ വിമാനമാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത് സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ഒരു പത്തിരുന്നൂറ് മീറ്റർ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് നടന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വിമാനത്തിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ എത്തുന്നത് യെസ് അപ്പോ ഇതാണ് എന്റെ സീറ്റ് എയ്റ്റ് കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസിന്റെ ബിസിനസ് ക്ലാസ് സീറ്റുകൾ നോക്കൂ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഐ ലാക്സസ് ഉള്ള സീറ്റാണ് ഇത് കണ്ടല്ലേ ഇത് ഇവിടെ സൈഡ് സീറ്റിൽ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അതായത് സൈഡിൽ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നടുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പുറത്തൊരെണ്ണം അതായത് വൺ ടു വൺ ലേ ഔട്ടിലാണ് നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് സീറ്റ് എടുക്കാം രണ്ട് പേരായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറത്തെ നടക്കാത്ത സീറ്റ് എടുക്കാം അടിപൊളിയല്ലേ സെറബല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് അപ്പം നമ്മൾ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കാവുന്ന സംഭവമാണത് അതായത് ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ആണ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇവിടെ നീ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ചെരുപ്പ് വെച്ചേക്കുന്നത് അതിൽ നോക്കും ഇതാണ് ചെരുപ്പ് നമുക്ക് രാത്രി ലിഫ്റ്റ് ഔൺ നടക്കാനുള്ള ചെരുപ്പാണ് ഈ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അമനി ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഉള്ളല്ലോ നല്ല കിടുക്കാച്ച അമനി ടിക്കറ്റ് നമുക്കത് പൊട്ടിക്കാൻ ഇരുന്നതിന് ശേഷം പൊട്ടിക്കാം അമനി ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്ത് ഇത് കണ്ണാടിയോ മിററോ മുഖം നോക്കാനുള്ള മിറർ പിന്നെ ഇത് ബെഡ്ഷീറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു യെസ് യെസ് ബെഡ്ഷീറ്റാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു സീൽഡ് കവറിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പില്ലോ ഉണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ സെറ്റിൽ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തരും സൈഡിൽ എട്ട് അപ്പോൾ എട്ട് എട്ടും പതിനാറ് നടുക്ക് ഏഴ് അപ്പം മൊത്തം മുപ്പത് സീറ്റുകളാണ് ഈ ഒരു വിമാനത്തിൽ ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിരുന്നു സെറ്റിൽഡായി നമ്മൾ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി വലിയൊരു ഡിസ്പ്ലേ ഒരു ടി വി പോലെയുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ അത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് നമുക്ക് സിനിമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് സ്ഥലം കണ്ടോ ഇതെന്താണെന്നറിയോ നമ്മുടെ കാലെടുത്ത് വെക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇതിനകത്തോട്ടാണ് നമ്മൾ കാലെടുത്ത് വെച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ താഴെയും സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് ബാഗ് ഒക്കെ വെക്കാം സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലേ നമ്മൾ കാറിനകത്തൊക്കെ കയറി ഇടുന്ന ഇടുന്ന പോലത്തെ ടൈപ്പ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആണോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് ഷോൾഡറിൽ കൂട്ടി ഇടുന്ന ടൈപ്പ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ കൺട്രോൾസും മറ്റൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പലതരത്തിൽ നമുക്ക് ഡി എൻ ഡി ഓണാക്കി ഇടാൻ ടി വി ഓഫ് ഓൺ ആക്കാനുള്ള ബട്ടണുണ്ട് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കാൻ ഓഫ് ആക്കാനുള്ള ബട്ടണുണ്ട് പിന്നെ ലൈഫ് ഫ്ലാറ്റ് ആക്കി ഇടാനുള്ള ബട്ടണുണ്ട് സീറ്റ് പല രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബട്ടൺസ് ഇവിടെയുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ നമുക്ക് ടി വി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള റിമോട്ട് കൺട്രോളാണിത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് കുത്തുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാർജറാണ് അതായത് മൊബൈലും ലാപ്ടോപ്പും ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റർ അതിൻ്റെ മേളിലൊരു യു എസ് ബി അഡാപ്റ്ററുണ്ട് പിന്നെ ഇതെന്താണ് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ലോക്കൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ അത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് വെച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇങ്ങനെ കണ്ടോ അടിപൊളിയാണല്ലോ നമ്പർ ലോക്കുള്ള സാധനം ഈ ഒരു സീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ കണ്ടല്ലേ ഇത്തരത്തിലൊരു സാധനം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അത് ശരിക്കും നമുക്ക് പല കാര്യം വെച്ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയും ലൈറ്റിൻ്റെ കുറേ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് റീഡിംഗ് ലാമ്പും മറ്റുമൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വരുന്നുണ്ട് റീഡിംഗ് ലാമ്പ് പിന്നെ കിടന്ന് കഴിയുമ്പോഴുള്ള റീഡിംഗ് ലാമ്പ് അത് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടൺ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വിൻഡോയിലൂടെ കാണാനുള്ള ഒരു ഒരു ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ പോലെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഫീൽ ചെയ്യും പക്ഷേ എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് രണ്ട് വലിയ വിൻഡോ ആണല്ലോ ഉള്ളത് അത് വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ ഡ്രീം ലാറാണ് പിന്നെ ഈ സീറ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദോ അത് കാണുന്ന എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു ഭയങ്കര നല്ലൊരു വ്യൂ എൻജിനും വിങ്സും നല്ല
ഇതെന്തോരം വരുന്നത് ഇതുണ്ടോ ഇതിങ്ങനെ തുറന്ന് വെക്കാം അടിപൊളി ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടിരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കിടിലൻ വലിയ ടേബിൾ ഡൈനിങ് ടേബിളാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ടേബിളാണ് ബേസിക്കലി ഇതുകൊണ്ടോ നല്ല നീറ്റാണ് ാണ് ഫുൾ പ്രൈവസി ആണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പ്രൈവസി ആണ് നമുക്ക് ആരെയും കാണണ്ട ആരെയും നോക്കണ്ട നമ്മളെ ആരും കാണൂല അടിപൊളി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൈവസി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈവൻ നമ്പർ സീറ്റ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഓട്ട് നമ്പർ സീറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ സെവൻ അതേപോലെ തന്നെ ഫൈവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ പാസഞ്ചർ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിരിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ കാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാസഞ്ചറിൻ്റെ കാൽ അപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സീറ്റിംഗ് ലേഔട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ചുരുങ്ങിയ സ്ഥലത്ത് മാക്സിമം സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് ലേഔട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓട്ട് നമ്പർ സീറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐലാക്ക് ഐലല്ല വിൻഡോ സൈഡിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല കൂടുതൽ പ്രൈവസി നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഹവാന വരെ പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഓ സോറി ഇത് അമിനിറ്റിക്കിറ്റ് ആയിരുന്നില്ല ഇത് ഹെഡ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു ഡെനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡ് തന്നെയാണ് ഡെനോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ഒരു നോയ്സ് ക്യാൻസലേഷൻ ഹെഡ്സെറ്റ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനം ആയതുകൊണ്ടോ ഞാനിത് അമിനിറ്റിക്കിറ്റാന്ന് കരുതി അല്ല ഡെനോൺ കൊള്ളാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ ഓർഡർ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരാൾ അതേപോലെ ഒരാൾ വരുന്നു ആ പുള്ളി ഓരോ സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പുള്ളി എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്നു മെനു കാർഡ് രണ്ട് മെനു കാർഡ് കൊണ്ട് തന്നു ഒന്ന് ഫുഡിൻ്റെ മെനു പിന്നെ ഒന്ന് ഡ്രിങ്ക്സ് ആൻഡ് വൈൻസിൻ്റെ മെനു ആഡ് കളി നമുക്ക് അപ്പോൾ മെനു തുറന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണുള്ളതെന്ന് മെനു ഒക്കെ കണ്ടി കിളി പോയി കേട്ടോ നമുക്ക് ഡിന്നറും സെർവ് ചെയ്യും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യും അതായത് ഇപ്പോൾ ഡിന്നർ സെർവ് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം എന്നിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റ് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ലാൻഡിങ്ങിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സെർവ് ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സമയമാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ കൊണ്ട് തന്നോളൂ ഫുഡ് കുറേ ഉണ്ട് ഇനി അതൊന്നും പോരാത്തതിന് ബിവറേജസ് നോക്കി എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നോക്കി ജ്യൂസ് ഹോട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് പിന്നെ മോക്ടൈൽസ് ആഹാ ചായ തന്നെ എന്തോരം വെറൈറ്റി ഓഫ് ചായകളൊക്കെയാ ഹോം മെയ്ഡ് അയറിനുണ്ട് ഓ ഞാനത് വാങ്ങും മോനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ അയറൻ പിന്നെ വൈനിൻ്റെ മരും അതുകൊണ്ട് കുറേ വൈറ്റ് വൈൻ റെഡ് വൈന് പിന്നെ ഷാമ്പെയിൻ റോസ് വൈന് ഹോട്ട് വൈൻ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാ പിന്നെ വിസ്കി ഉണ്ട് വോഡ്കയുണ്ട് ജിന്നുണ്ട് റാക്കി ഉണ്ട് പിന്നെ ലിക്വേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താ എന്തൊക്കെയോ വി എസ് ഒ പി ബിയറ് വൈൻ അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും വിശക്കുന്ന ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്നാക്ക് ബാറിനകത്ത് ഇത്രയും സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇത് എപ്പോൾ ചോദിച്ചാലും കൊണ്ട് തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഞാൻ ഇതാണ് എടുത്തത് ഇത് ഫ്രഷ് റാസ്ബെറിയാണ് റാസ്ബെറി ജ്യൂസ് ആ ഓർഡർ എടുക്കാൻ വന്ന ആൾ ഓൺ ബോർഡ് ഷെഫാണ് അതായത് നമ്മൾ വേണ്ട ഭക്ഷണം പുള്ളിയാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് തരുന്നത് ഞാൻ സീബാസ് ആണ് മെയിൻ കോഴ്സ് പറഞ്ഞത് ഡിന്നറിന് പിന്നെ കുറച്ച് ടർക്കിഷ് ടർക്കിഷ് മീസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ ടർക്കിഷ് ഡെസേർട്സ് ഒക്കെ കുറേ ഉണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം എപ്പം വേണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി കൊണ്ട് തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സർവീസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ വേണ്ടത് അന്നേരം കൊണ്ട് തരും ഈ ഹെഡ്സെറ്റ് രക്ഷയിലോട്ടാ കിഡില സാധനം ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ സൗണ്ട് പോലും കേൾക്കില്ല വേറൊന്നും കേൾക്കില്ല നല്ല സാധനം കേട്ടോ സേഫ്റ്റി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വീഡിയോ നമ്മൾ പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ഞാൻ സീറ്റുകൾ തകിയിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകും നമ്മൾ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തില്ല അതേപോലെ ഇപ്പം തന്നെ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറായി ഒന്നരയ്ക്കല്ലേ ഞാൻ കയറി ഇരുന്നത് രണ്ടരയ്ക്കാണ് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൾക്ക് എത്രയും നമ്മൾ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് കയറ്റുമല്ലോ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കയറ്റണം പിന്നെ അവരുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ തീർക്കണം അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഇല്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ 
പിന്നെ ഇവർ എന്തൊക്കെയോ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മറ്റേ ഒലിവ് ഓയിലും അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവർ ബണ്ണിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് അതാണ് സാധനം ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് കൊള്ളാമല്ലേ ഇത് മറ്റേ എൽ ഇ ഡി ആണ് നമുക്കൊരു ക്യാൻഡിൽ ലൈറ്റ് ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് നമ്മൾ അബുദബി എന്ന് വരാൻ നേരം ടർക്കിഷിൻ്റെ ഫുഡ് കഴിച്ചില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടർക്കിഷിലെ ഫുഡ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് ഗീവ് എ ട്രൈ ഇത് നമ്മുടെ ക്രീമി സ്വീറ്റ് ടീ സൂപ്പ് ആണ് അതിനകത്ത് ചെറുതാരിയൊക്കെ പിഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ടേസ്റ്റ് സാധനം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ടർക്കിഷ് മീസി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോഞ്ചിൽ വെച്ച് കഴിച്ചില്ലേ അതേപോലെ കുറേ ടർക്കിഷ് നാടുകളുണ്ട് വേറെ ടേസ്റ്റ് ആണ് നല്ല രസം കഴിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഫൈനലി ഞാൻ കടന്നിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും നിവർന്ന് കിടക്കുകയാണ് കണ്ടോ സോ അതായത് എൻ്റെ കാലതിൻ്റെ അടിയിലാണ് അതിൻ്റെ അടി കെഴുത്ത പോലെ അല്ലേ ഇപ്പം എൻ്റെ കാല അതിൻ്റെ അടിയിലാണ് ഫുൾ പ്രൈവസിയോട് കൂടി നമുക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് എനിക്ക് മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ എല്ലാം സോഫ്റ്റ് ക്വശൻസ് ആണ് അപ്പം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗൈസ് ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട് പങ്കെടുക്കാം ഈസി ആയിട്ട് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ഏഴ് മണിക്കൂർ ഈസി ആയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറോളം സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങി രാവിലെ ബാത്റൂമിൽ വന്നു പല്ല് കഴിക്കണം പല്ല് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം ഇസ്താൻ പോൾ സമയം ആറ് മണി എന്തോ ആയി മറ്റു പിള്ളേർ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറയാം ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നെയിം ഓഫ് ഇറ്റ് പിന്നെ രണ്ട് ബ്രെഡ് ഉണ്ട് ഇത് ഐറൺ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ഐറൺ അതായത് മോര് തൈര് 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 മോരല്ല തൈര് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്നേ മുക്കാൽ മണിക്കൂറും കൂടെ ഉണ്ട് എത്താനായിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ആദ്യം സ്മോക്ക് ടർക്കിയാണ് കൊണ്ട് തന്നത് ഇപ്പോൾ മെയിൻ കോഴ്സ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിലെ മെയിൻ കോഴ്സ് ആണ് അതായത് സ്പിനാച്ച് ആൻഡ് മഷ്റൂം ഓംലേറ്റ് അങ്ങനെ യു എസ് വിസ ഇല്ലാതെ ഞാൻ അമേരിക്ക കണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ അമേരിക്കയുടെ ഫ്ലോറിഡ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് താഴെ കാണുന്നത് ഫ്ലോറിഡ മിയാമി ബീച്ചൊക്കെ വരുന്നില്ലേ ആ ഭാഗം അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പേളി കൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഡാർ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇൻ്റർനെറ്റ് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് കണക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് വാട്സപ്പ് കോളിൽ വീഡിയോ കോളൊക്കെ വിളിച്ച് വാട്സപ്പിൽ വീഡിയോ കോളൊക്കെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അമേരിക്ക കണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നോക്കൂ അമേരിക്ക നേരം വെളുത്തു വരുന്നു അമേരിക്ക ാണല്ലോ ഇവിടെ കുറെ മലകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞാനിത് ഐലൻഡ് ആണെന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയാണ് ആ ഐലൻഡ് ആണെങ്കിലും ബീച്ചുകൾ മാത്രം ഉള്ളത് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ അല്ല കേട്ടോ ഫുൾ പച്ചപ്പും ഹരിതാഭയും മലയൊക്കെ ആണല്ലോ നാളെ കാണുന്നത് അടിപൊളി നമ്മളിനി ഏഴ് മിനിറ്റിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ക്യൂബയുടെ സമീപത്തുള്ള ക്യൂബൻ ഗ്രാമങ്ങളും കടലുകളും ഒക്കെ നമുക്ക് ദൂരെ ചെയ്യുന്ന കാണാം വിജിനമായ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ ഏതൊക്കെയോ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത് നഗരങ്ങളൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ മഴ പൊടിയുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അടിപൊളി പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ ആയി ഞാൻ ഈ വിമാനത്തിൽ കയറിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ പൊന്നോ ഇത്ര സമയം ആയതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഷൂ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഒരു മടുപ്പുമില്ല കേട്ടോ ബിസിനസ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് എക്കണോമി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്ന് പണ്ടോരെ ഉണങ്ങി പോയേനെ അപ്പം നമുക്ക് ആ ക്യൂബയിലെ പച്ചപ്പും ഹരിതാപവും ഹരിതാഭയും നിറഞ്ഞ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് സമീപത്തുള്ള എയർപോർട്ടിലേക്ക് നമ്മുടെ വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ വിമാനം നമ്മളിവിടെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ കയറ്റി ഇതിവിടുന്ന് തിരിച്ച് ഇസ്താൻബുളിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് വെനസ്വലയിൽ ഇറങ്ങ
ഇവിടെ മൊത്തം കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണല്ലോ എന്തോരം കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണെന്ന് നോക്ക് എനിക്ക് വയ്യ നോക്ക് അയ്യോ എന്തായാലും കൊള്ളാട്ടോ ഈ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഈ നേരം വെളുത്തുകൊണ്ടേ ഈ സൂര്യൻ ഈ സൈഡിലാണ് അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഇതിലെന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റ് ഒക്കെ പിടിച്ച് പിന്നെ മഴയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇനി പ്രോപ്പറായിട്ട് ലാൻഡിങ് സമയത്ത് വിഷൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ കേരളം പോലെ തന്നെ എന്ത് ഭംഗിയാണ് ഷൂ പച്ചപ്പ് പച്ചപ്പ് പതിമൂന്നര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിമാനത്തിൽ കയറി വെക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ഒരു മണിക്കൂർ മാറ്റി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടര മണിക്കൂർ For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign has been turned off and do not open the overhead bins. You may use your electronic devices. Sir, it's a real vimana tavala on low. See, we don't have any vimana on low. We don't have any vimana on low. It's a real vimana tavala on low. We don't have any vimana tavala on low. We don't have any vimana tavala on low. We don't have any vimana tavala on low. ജോസ് മാർട്ടീല മാർട്ടിനി അല്ല കേട്ടോ ജോസ് മാർട്ടീല ഹബാന ഒരു രാജവസ്ഥാനത്തെ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വന്നിറങ്ങിയതാണ് നമ്മുടെ വിമാനം മാത്രം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ പതിമൂന്നര മണിക്കൂർ ഞാനിരുന്ന ആ സീറ്റിനോട് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അമേസിംഗ് ഒന്നും പറയാല്ല കേട്ടോ സൂപ്പർ സോ നമുക്കിനി പുറത്തിറങ്ങാം ഓക്കെ ബൈ ബൈ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബൈ 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 എന്റെ പൊന്നല്ല ഈ വിമാനത്തിലോട്ട് നമ്മൾ വന്ന് ഇത്ര നേരം ഇരുന്നത് രക്ഷയില്ല കുളിച്ചു അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ക്യൂബ എങ്ങനെയാണല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഇമിഗ്രേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നല്ലേ ഒന്നും അറിയില്ല ഗൈസ് എന്തായാലും നമ്മൾ നോക്കാം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ വെച്ച് നിർത്തുന്നു ബാക്കി നമുക്ക് ഇതാവാം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് നിൽക്ക